হ্যালো एवरीवन वेलकम टू बायोस्कोप बॉन्ग कपल आई एम अम्बाली আমি অভিষেক আমরা এসে গেছি আমাদের নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে তার আগে চ্যানেলটাকে এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল আইকন প্রেস করুন যাতে যখনই আমরা নতুন ভিডিও আপলোড করব আপনারা নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন এছাড়া আপনারা আমাদের ফেসবুক টুইটার এন্ড ইনস্টাগ্রামকে ফলো করতে পারেন ওখানে আমরা নানা নানা ইন্টারঅ্যাক্টিভ পোস্ট দি পোলস দি क्वेश्चन आंसर्स দি তো ওখানে আপনারা আপনাদের মতামত জানাতে পারেন অথবা আপনারা নিজে কমেন্ট বক্সে আপনাদের মতামত জানাতে পারেন আইদের লিংক এই ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে একদম आज के मुभिर रिव्यू नहीं आसियन सिलवान पार्ट वन पार्ट टू तो डायरेक्टेड बै मणी रत्नम कस्टिंग आज ऐशर रय बच्चन त्रिषा कृष्णन ऐशर लक्ष्मी विक्रम सबिता कार्थी और अने के आरोप रिलीज कर आई थिंक टोटी एप्रिल मन शुद्ध कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर बसिभाग कर स्टोरी आसल एखान मैं फार्स डे मतलब लाभ स्टोरी दिए दिए शुरू कर मैं घटनाटा पुरो चो साम्राज्य घटनाटा खूब सुंदर भावे खूब सुंदर भाव बोले आस्ते आस्ते बोलो तुम्हारे कम लगे बोला हाँ हमारे दारूण लेगे दारूण लेगे मैं এত সুন্দর একটা স্টোরি যেটা মানে পনেন সিলভান একটা বুক থেকে নেওয়া নেওয়া তো সেটা কে মুভিতে করা আর এত সুন্দর করে করা যারা বইটা পড়েছে তারাও বলেছিল পিএস 1 খুব ভালো হয়েছিল তো এখনো পিএস 2 রিলিজ করার পর আমি শুনি নি তাদের এখনো ফিডব্যাক নিই নি বাট পিএস 1 অনুযায়ী আমার মনে হচ্ছে যদি সেই ওটা যদি ভালো বলে থাকে তো এটাও हिस्टोरिकल स एक्सिक्यूशन असाधारण मैं प्रत्येक कैरेक्टर सिनेमा शेष मन भीषण भाव दाग कटे अनेक कि शेखार आज चोल साम्राज्य थे हम क्लस सिक्स पढ़े चोल साम्राज्य बेपारे एक पैराग्राफ हिस्ट्री बुके जेटा तर नौसेंा तर गोल्डन पिरियड अफ राज এখানে ব্যাঙ্গালোর থাকাকালীন এখানকার যত রকমের শিব মন্দির বা এগুলো দেখেছি সোমনাথের মন্দির সব শোল সাম্রাজ্যের তৈরি করা আজকে ওদের ব্যাপারে পার্সোনালি আরো অনেক ডিটেইলস জানা খুব ভালো লাগছে সত্যি কথা বলতে ওটাই মানে এটা बेस्ड অন ট্রু একটা মানে সাম্রাজ্যকে নিয়ে ট্রু স্টোরিজ নিয়ে তো ওটাই মানে বেশ ভালো লাগলো দেখে যে ওদের বংশটা এরকম ছিল এরকম ক্যারেক্টারস ছিল এই সময় হিস্ট্রিতে আর আমি বলবো প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারস আমি এটাতেই বলেছিলাম না কোনটা তো বলেছিলাম না এটাতেই মনে ভেবেছিলাম আমরা পিএস 1 এর কোনো রিভিউ করে নি কারণ তখন আমাদের চ্যানেল ছিল না কিন্তু পিএস 2 বা পিএস এর যে গল্পটা পুরোটাই এত স্ট্রং ক্যারেক্টারস আমার অনেক দিক থেকে মনে হচ্ছে এটা মহাভারতের সাথে মানে এত এত স্ট্রং মানে আমরা শুধু বলি যে আমাদের এখানকার মেয়েরা এই পারে না ওই পারে না সেই পারে না এখানে দেখে দিয়েছে যে কত স্ট্রং ফিমেল লেডি ছিল অ্যাকচুয়ালি ছিল এটা কোনো মিথ না এটা কোনো গল্প না এটা কোনো ফ্রিকশনাল ক্যারেক্টার না এটা সত্যি ছিল মানে যে ওর বোনের ক্যারেক্টারটা সে ছিল তার থেকে পরামর্শ নিত কুন্দভাই মানে রাজ্য কেমন করে চালাবো কোন পলিটিক্স কেমন করে করব তার ছোট থেকে ওই রকম ডিপ ডাউন নলেজটা এই সিনেমায় দেখানো হয়েছে আর তাকে যে কোনো দুই ছেলের থেকে কোনো অংশে কম দেখায়নি যখন বলল যে আমি দুটো মানে যোদ্ধার সাথে তৈরি হয়েছে আমাকে ফাঁদাবে না তো ওকে কতটা স্ট্রং দেখানো হয়েছে আর প্রত্যেকটা পলিটিক্যাল জায়গায় 
নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করা যেটা এখন হয়তো অনেকে বলে যে মেরা পারে না ইমোশনাল অ্যাটাচ থাকে না তারা কিন্তু এত ভালো ভালো ক্যারেক্টার আছে এখানে অলরেডি আর তারা রাজসভায় ছেলেদের পাশে বসে মতামত দিচ্ছে যেটা এটা হয়তো আমরা মুঘল ডাইনেস্টিতে যখন যোধা আকবর বা অন্যান্য দেখেছি ওখানে কোনো ফিমেল ক্যারেক্টারকে এরকম জায়গা ইনক্লুড করা হয়নি ওরা পর্দার পিছনে থাকতো কিন্তু আমাদের হিন্দু সমাজে এই জিনিসটা যে এত সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে খুব খুব ভালো লেগেছে আর তাছাড়া প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারের স্টোরি তাদের ডায়লগ তাদের কস্টিউম তাদের অ্যাটিটিউড সাজ পোশাক ডাইরেকশনের মানে কোনো কথাই হবে না ছিল সম্পূর্ণ চলবংশের ভিতরে কি চলছে কার সাথে কে কনসপিরেসি করছে সেইটা নিয়ে একদমই আর তার মধ্যে ক্যারেক্টার গুলো কিভাবে ফুটে উঠছে তাদের মান অভিমান অভিযোগ প্রতিশোধ ভালোবাসা সব কিছু নিয়ে ঘটনাটা ওরা যে কোনো রাজ্য দখল করে জিতে গেছে সেই স্টোরিটা নয় এটা একদমই তো সেই জন্য মানে বেশ ইউনিক স্টোরিটা লাগলো কারণ হিস্টোরিক্যাল মেন স্টোরি মানুষ করতে চায় এরকমই যে যেমন পৃথিবীরাজ চৌহান বলো বা আকবর বলো কি যে যুদ্ধ করছে জয় করছে বুঝতে পারছিলাম না সিনেমাটার নাম তারপরে থেকে যে যে সিন গুলো দেখানো হয়েছে ওই ক্যারেক্টারটা এত বেশি দাগ কেটেছে তারপরে যখন লাস্টটা দেখলাম লাস্ট কিছু লাইনে দেখিয়ে দিল যে এরপরে আঠেরো বছর পরে ওই রাজা হয় আর ওটাই হচ্ছে এখানকার গোল্ডেন এরা যাকে রাজা রাজা নামে এখানে সবাই পরিচিত আর এখানে সবকিছু মনে হয় ওনারই তৈরি তো ওটাই বোঝা গেল যে একটা এত বড় মনের মানুষ একটা এত ভালো একটা কি বলবো কি বুঝতেই পারছি না যে চিন্তাধারা বলুন বা অসাধারণ একটা ক্যারেক্টার যারা এলে শুধু জেনুইন ক্যারেক্টার অনেক আছে কিন্তু বলো তো কি এত এদের থিঙ্কিং লেভেলটাই যেন একটা লেভেল আপ মানে ওদের আশেপাশে এমন না যে ওখান ওই টাইমে সবাই ওরকম কেন ওর ভাই বোন সবাইকে সবাই অনেক ভালো কিন্তু ওর লেভেলটা যে আপ ওটা কিছু কিছু সিন যেগুলোতে দেখানো হয়েছে বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের সাথে বা ওর ক্যারেক্টার স্টিক্সের মধ্যে একটা একটা ফাইন এলিমেন্ট আছে মানে যে কোনো একটা সব থেকে বাজে সিচুয়েশনে যে ম্যাচিউরিটির সাথে বা ধৈর্যের সাথে বা হাসি করে কোনো ডিসিশন নেওয়া নয় বা উগ্রে উগ্র মেজাজ হয়ে যে ডিসিশন নেওয়া সেটা নয় দরকার ছিল 
খুবই ভালো মতন ফুটিয়ে তুলেছে মানে আমি তো ভাবতেই পারবো না যে এত একটা সফট নেচারের ক্যারেক্টার কিন্তু এত বুদ্ধিদীপ্ত এত তুখোর এত মানে যোদ্ধা হিসাবে এত ভালো কেন কি নর্মালি বলে না যোদ্ধারা অত ভালো হয় না সেই সব একদম ওই ডিসিশন গুলো নিতে পারে না মানে কেউ হয় একটা যোদ্ধা হবে নিজেকে রেডি করছে আর কেউ হয় নিজেকে রাজার জন্য রেডি করছে দুজন আলাদা ক্যারেক্টার একটা ভালো যোদ্ধার মধ্যে ভালো রাজা পাওয়াটা একটু রেয়ার হয়ে যায় আর তার সাথে আবার পলিটিশিয়ান গুড পলিটিশিয়ান গুড ডিসিশন মেকিং এখানে অ্যাকচুয়ালি গুড ডিসিশন মেকিং তো আমি বলবো সবার ক্ষেত্রে দেখিয়েছে সবাই খুব নিরপেক্ষভাবে যে ভুল ভুল যে ঠিক ঠিক এটা অনেক বড় জিনিস এটা প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারে জানে আর সবাই নিজেদের দায়িত্ব কর্তব্যটা জানে সেটা তার বোন হোক তার মা হোক বাবা হোক বড় দাদা সবাই যে সেটা জানে তো আর একটা ক্যারেক্টার যেটা না বললেই নয় যেটা মানে তিরিশ বছর ধরে আশ্চর্য রায় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে আছে मध्य कत टाइप অ্যাক্টিং তো বলবো না এক্সপ্রেশন অ্যাক্টিং সব মিলিয়ে মানে দুটো ক্যারেক্টার প্লে করেছে হ্যাঁ এটা নিজের মায়ের আর ওর আর দুটো একদমই আলাদা দুটোর থেকে হুম আর এর ক্যারেক্টারে অত এ নেই যে যুদ্ধ এই সেই লাফাচ্ছে ঝাপাচ্ছে নাচ করছে কিচ্ছু নেই ওর শুধু তাকানো আর অ্যাটিটিউডেই হ্যাঁ মানে ক্যামেরা যখন আছে ক্যামেরার দিকে তাকানো আর ডাইরেক্ট ডেলিভারি এটাতেই মেরে দিয়েছে একদম একদম মানে खुब भ আমার মনে আশেজর রায়ের লাইফেও এটা একটা একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট বা একটা বড় একটা বলে না স্টেপ এই সিনেমাটা তো তাছাড়া আর কি কি বলবে বল অনেক কিছু তো বলার আছে হ্যাঁ মানে অ্যাক্টিং वाइज সবাই খুব ভালো করেছে ওর যে বোন কোকুনদাবের ক্যারেক্টারটা যে করেছে তৃষ্ণা ওটা আমার ওয়ান অফ তৃষ্ণা কৃষ্ণা ফেভারিট ক্যারেক্টার দারু দারু কেন কি আশেজরটা তো রিভেঞ্জ কিন্তু এটা তো অরিজিনাল একদম মানে মানে কাকে কখন সাপোর্ট করতে হবে কখন কাকে ডিসিশন নিতে হবে কে কোন দিকে ছল করতে পারে এটা বুঝে যাওয়া মানে মানে রিয়েল ক্যারেক্টার হিসেবে যদি ভাবি আর সেখানে তৃষা কৃষ্ণ দারুণ অভিনয় করেছে পোর্ট্রে করার জন্য ফিল্মে খুব খুব সুন্দরভাবে দেখিয়েছে বিউটি উইথ ব্র্যান্ড একদম একদম बंद थे <laughs> मानो 
তো সেখানে বেশ মানে দারুণ অ্যাক্টিং করেছে ওই জায়গাটা আমার মানে সবার লাইফে এরকম একটা ফ্রেন্ড থাকা দরকার যে কোন কিছু না ভেবে শুধু তোমাকে বাঁচানোর জন্য ঝাঁপিয়ে যাবে তোমার সাপোর্ট থাকবে মানে সে জানে তার জন্য ভালো না এটা কিন্তু সেটা ও নিজেরটা না ভেবে এটা করবে তো ওই ক্যারেক্টারটা খুব ভালো দেখি সব কটা ক্যারেক্টার মানে আর্কটা যেটা দেখিয়েছে ফার্স্ট মুভি থেকে সেকেন্ড মুভিস এন্ড অফ দি দারুণভাবে দেখিয়ে দেখানো হয়েছে সেটা অবভিয়াসলি ক্রেডিট যাচ্ছে যে গল্পটা যা লিখেছে তার হিন্দি ভাষণ দেখে কিন্তু সেখানে অনিল কাপুর এটার ইয়ে করেছে ন্যারেশনটা তো ওনাকে স্পেশাল থ্যাঙ্কস জানানো হয়েছিল আর আমি যা দেখতে পাচ্ছি এখানে কমল হাসানের একটা মেনশন আছে তো মেবি ওই ল্যাঙ্গুয়েজে হয়তো কমল হাসান ওই ন্যারেশনটা হয়তো দিয়েছে তাছাড়া আর কোনো ক্যারেক্টার তাছাড়া আর কোনো মানে ক্যারেক্টার এখানে মনে হয় না প্লে করেছে বলে না 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 এখানে কোনো ক্যারেক্টার তো দেখিনি যতটা মনে পড়ছে তো আমরা এটাই সাজেস্ট করব অবশ্যই এটা দেখে আসুন আপনাদের দারুণ লাগবে আর আপনি যদি অনেক দিন সিনেমা হলে যাননি একটা বিগ স্ক্রিনে দেখতে চাইছেন মানে এটা ছোটতে ছোট টিভিতে দেখে এটা জাস্ট হবে না হবে না মানে আমরা এরকম সচরাচর বলি না কারণ আমরা প্রচুর ওটিটি সিনেমা দেখি আর পিএস ওয়ান্ডার টিভিতে দেখে মানে টিভিতে দেখেছিলাম আফসোস করেছিলাম এটা থিয়েটারে দেখলে বেটার হতো তখন তার জন্য আমরা অন্য রকম ছিল তো দেখতে যেতে পারিনি তো আমরা তখনই ভেবেছিলাম যে পিএস টু যখনই রিলিজ করব না থিয়েটারে যাব এটা দেখার জন্য মানে এটা গ্র্যান্ড স্ক্রিন এটার জন্য দরকার এটা যে ডিটেইলিং এ কাজ করছে সেট ডিজাইন যেমন করে করেছে এরা মানে শেষে যে ওদের নৌসেনা দেখিয়েছে ওই অ্যানিমেশন গুলো পাবো আরকে অনেক শুট হয়েছে ওই তোমার যে সুরঙ্গ থেকে চলে যাওয়ার জিনিসগুলো বা রাতে যে অন্ধকার করে দিয়ে ঐশ্বরা রায় আর বিক্রমের যে লাস্ট সিনটা সেইটা অন্ধকার রুমে হয়েছে ক্লাইম্যাক্স অসাধারণ করেছে বললাম তো প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার আপনাকে অনেক কিছু শিখিয়ে যাবে অনেক কিছু দেখিয়ে যাবে আপনার মনে থেকে যাবে মোট কথা একদম আর আপনারা যদি অলরেডি দেখে থাকেন তো জানাবেন অবশ্যই জানাবেন আর তাহলে আমরা একটু স্পয়লারের দিকে যেতে চাই একটু যদি আপনারা না দেখে আসেন দেখে এসে আমাদেরটা দেখুন বাকিটা কারণ যেটা একদমই নতুন মুভি আমি ওটাই সাজেস্ট করব স্পয়লারে না দেখে স্পয়লারে যাবেন না 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 এটা খুব মিস হয়ে যাবে যদি আপনারা বই পড়ে থাকেন তাহলে কিছু পড়েন তাহলে আপনি তাহলে আপনি জানেন জানেন একদম বন্দি বানানো হচ্ছে ওকে গলা কেটে দেবে মরে যাবে ওর সবে কোনো চিন্তা নেই ওর একটা চিন্তা আমি আমার ফ্রেন্ড কে হারালাম মানে আমি সময় পাশে থাকতে পারলাম ভেবেই নিয়েছে যে হ্যাঁ সেনাপতি সেনাপতির বউ মানে ঘরের মধ্যেই একটা শত্রু ছিল ধরতে পারিনি তো সেটা জানতে পারলো স্বীকার করলো একদমই যে আমার ভুলেই হয়েছে এটা ও নাম নিল না কে মেরেছে বুঝতে সবাই পেরেছে নাম নিল না কিন্তু এটাও বললো যে আমার দোষেই হয়েছে আর একদম আর যেহেতু স্পয়লারে গেছি আমি বলবো আমার ফেভারিট সিন যেটা তোমাকে বলছিলাম যেটা বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের সাথে পণ্যসিলভার যে ওকে যখন অ্যাটাক করতে এসেছিল তখন ওর যে কাম নিষ্ঠা মানে ও ও দেখে এক চলকে দেখে বোঝা গেছে যে কারা কারা আলাদা কিন্তু নর্মালি কি হয় আমি পালিয়ে যাচ্ছি বা এ করে বা ওদেরকে মারো প্রোটেক্ট করো কিছু না মানে আর ওইটাকে এত সুন্দরভাবে ফুটে তুলেছে পর্দায় আর তার আগের মুহূর্তটা যদি বলো তাহলে এটা আরো জাস্টিফাই করে জিনিসটাকে যে আগের মুহূর্ত আগের দিন জানে আমাকে মারতে আসবে এটা ফাঁস ফেলা হচ্ছে তাও কিন্তু পালিয়ে যাওয়ার পাত্র নয় জানি আমার 
কারণ প্রজাদের মধ্যে সবাই তো আর সত্যি ছিল না ও তারা তো চাইছে আমি থাকি এখানে ওদের সাথে পার্টিসিপেট করি এই পরবটা যেটা পূর্ণিমার পরবে আছে দেখানো হয়েছিল মানে আপনি শান্তি পাবেন লিটারেলি বা যখন হাতিটা ওকে মারলো মাহুত হিসাবে ঘুরে বেরোচ্ছে মানে আর কি চাই মানে এতটা ভালো ভাবতেই পারি মানে খুব ভালো লেগেছে ওটাই আর এটা ভালো লাগলো আমি মানে ওটা সাসপেক্ট করেছিলাম আগেই যে যখন মানে শত্রুর ওদের যে একটা শত্রু ছিল যে শত্রুর দল যেটা ছিল যাদেরকে এর আগেও হারিয়েছিল না 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 শুরু করলো তখন ভাবলাম যে চোর বংশের যা শুনেছি আমরা ওরা মানে একত্রিত হয়ে থাকতে পছন্দ করে ওরা এত বছর একটা গোল্ডেন এরা তৈরি করে রেখেছিল তো ওরা নিজেদের মধ্যে ঝামেলা করলে জিনিসটা কখনো হতো না তো আমার তখনই মাথায় এলো যে মনে হলো যে আলটিমেটলি মনে হয় এরা সবাই এক হয়ে যাবে নিজেদের মধ্যে যে ঝামেলাগুলো চলছে যে অন্য কাউকে রাজা করে দেবো বা ওর যে জ্যাঠাটা হ্যাঁ সেও যে সাপোর্ট করছিল তার মনে হচ্ছে ওরা সবাই পরে বাবা থেকে ছোট হ্যাঁ কাকাই তো তারা একত্রিত হয়ে যাবে পরে সাপোর্ট করতে শুরু করতে সেটাই আলটিমেট হলো এটা খুব ভালো লাগলো দেখে যে যখন মানে শত্রুরা আমাকে দমন করে এর থেকে ভালো আমি নিজের ছেলের কাছে নিজের বাড়ির সবাই লাস্টে আস্তে আস্তে নিজের ভুলটা বুঝতে পেয়ে আছে ওরা ওই রকম ডিসিশন নিয়েছে বলে ওদের পরিণামটা মানে <laughs> 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 খুব বেশি ছিল যেহেতু শ্রীলঙ্কার সাথে চলের একটা অনেক বেশি যাতায়াত ছিল আর ওদের নৌসেনাটা খুব ভালো ছিল মানে এখানে সব খারাপের একটা ভালো পয়েন্ট অফ ভিউ আছে মানে যখন রাজা নিজে না হয় অন্য কাউকে করলো তার প্রত্যেকটা ফ্লস ওর মধ্যে কেউই হয়তো কেউ কিছু ভালো দেখাবে না যেও রাজা হলো না হ্যাঁ আর না আর ওর মধ্যে কাউকে যদি বলো ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা প্রজাদের মধ্যে কাউকে যদি একটা জিজ্ঞেস করা হয় ওর আপনার কি কি বলতে চায় ও সবাই খারাপ বলবে একটা কেউ ভালো বলবে না কিন্তু যে খারাপ মানে যে কাজেন্টা যে আগে আমরা তো দেখিনি তো 
প্রচুর কিছু দেখার আছে প্রচুর কিছু শেখার আছে প্লিজ থ্রি তো বেরোবে না মনে হয় না দুটোই বই ছিল দুটোই শেষ হয়ে গেল বাবার ভাই কাজেন না ওর বাবা যখন রাজা হয়েছিল তখন ওর বাবার সাথে ছিল ছেলেটাও শিব ভক্তই মানে ওই ঘোরেদের নিয়ে এলো ঘোরেদের কে নিয়ে যে কিছু সিন আছে বা ওর রাজ্য বিষয়ের যে একটা সিন আছে শিবম যে গানটা শিবম যে গানটা অসাধারণ এক্সিকিউশন 100 এ 200 एक्चुअली তো যাই হোক আপনারা বলবেন আপনাদের কেমন লাগলো আমাদের ভিডিওটা অনেক লং হয়ে গেছে বাট একদমই আপনারা দেখে এসে অবশ্যই জানাবেন কেমন লেগেছে আপনাদের কমেন্টে কমেন্ট করবেন আপনাদের যদি আরো কিছু আর <laughs> ভিডিওটা ভালো লাগলো অবশ্যই লাইক করবেন আর প্লিজ 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 এগুলো শেয়ার করবেন তাহলে অন্যরাও দেখতে পারে আমাদের কমেন্টস অ